ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் அவங்க சிம்மா பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வக்ரம் கிரகம் வந்து வக்ரமாக இருந்தால் அதுக்கு என்ன பலன் என்ன பலன்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் மற்ற வீடியோஸில் போட்டிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மெயிலும் நிறைய பேர் அமைச்சிருந்தீங்க ஸோ அதனால் அந்த வக்ர கிரகங்கள் நான் என்னது அதோடய பலன் எப்படி இருக்கும் அதன் அதை பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் அதாவது ராகுவும் கேதுவும் எப்போவுமே வக்ரமாக தான் இருக்கும் சூரியன் வக்ரமாக இருக்காது சந்திரனும் வக்ரமாக இருக்காது எதனால் அப்படின்னா சூரியனை வச்சு தான் ஒரு கிரகம் வக்ரமாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லணும் சூரியனை இருக்கிற வீட்டிலேருந்து இவ்வளோ டிகிரி அதாவது இவ்வளோ வீடுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இவ்வளோ டிகிரின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அந்த டிகிரிக்கு தாண்டி போச்சுன்னா அந்த கிரகம் வந்து வக்ரமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிகிரி இருக்குது அந்த டிகிரியை தாண்டும்போது அந்த கிரகம் வக்ரமாகுது தான் கணக்கு இதை எதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சூரியன்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் சந்திரனுக்கு மட்டும் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது சந்திரன் மட்டும் வக்ரம் கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ அது அப்புறம் ராகு கேது எப்போவுமே எல்லாருக்குமே வக்ரம் தான் புரியுதுங்களா எல்லா ஜாதகத்துலேயும் ராகு கேது மட்டும் வக்ரம் அதுதான் உண்மை இப்போ வந்து வக்ரம்னா அதோட பலன் என்ன அப்படின்னு அடுத்த ஒரு குழப்பம் வரும் வக்ரம்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ராகு கேதுக்கள் மட்டும்தான் எப்போவுமே வக்ரமாக இருக்கும் அதனால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ராகு கேது சூரியனுக்கு அடங்காது சூரியனோட கண்ட்ரோலில் வராது ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒன்பது கிரகங்கள்லேயும் ராஜா வந்து சூரியன் புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு பதவி கொடுத்துருக்கோம் சூரியன் வந்து அதில் ராஜா சந்திரன் வந்து ராணி ஸோ செவ்வாய் வந்து தளபதி அந்த மாதிரி வந்து போர் வீரன் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பதவி இருக்குது புரியுதுங்களா அதனால் வந்து சூரியனுக்கு மற்ற எல்லா கிரகங்களும் அடங்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த ராகு கேது மட்டும் வந்து சூரியனுக்கு அடங்காது அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கிரகம் மட்டும் வக்ரமாக இருக்குது வக்ரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த கிரகத்துடைய தன்மை ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்கும் கண்ட்ரோலபுள் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அதுதான் உண்மை அதுதான் வக்ரம் அதனால தான் ஒரு ஜாதகத்தை நம்ம எப்போ பார்த்தாலுமே ஒரு ராகு கேது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணும் எல்லா ஜாதகத்துலையும் அதுக்கப்புறமேட்டு நெக்ஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கிரகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வக்ரமாக இருக்கிற கிரகங்கள் வக்ரமாக இருக்கிற கிரகங்கள் வந்து ரொம்ப பவர் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அதோட பவர் வந்து அன்கண்ட்ரோலபுளாக இருக்கும் அதோட தன்மை வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத நிலையில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த வக்ரம் அப்போ வந்து ராகு கேது வந்து அன்கண்ட்ரோலபுளாக இருக்கிறதுனால என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் அன்கண்ட்ரோலபுள்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரீம்னா எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்னா ராகு எந்த வீட்டில் இருக்கோ அதனுடைய பலன் என்ன தான் கிடச்சாலும் அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கவே இருக்காது ராகு வந்து அதிகமாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் ராகு ஏழாம் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு ராகு இருந்ததுன்னா அவருக்கு வந்து உலகத்திலே இருக்கிற மிகப்பெரிய அழகிய கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருந்தா கூட அவன் வந்து அந்த பெண் கூட சந்தோஷமாக இல்லாமல் மற்ற பெண்கள் கூட தொடர்பு வச்சுக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ராகு வந்து ஏழில் இருந்தா ஏன்னா வந்து அந்த ராகுவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கவே இருக்காது ராகு எல்லாருக்குமே எந்த வீட்டில் இருக்கோ அந்த வீட்டுடைய விஷயங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக வாய்ப்பு இல்லை ஒரு வேலை ஒரு பத்தில் ஒருத்தருக்கு ராகு இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு சிஎம் பதவி கொடுத்தா கூட அவருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது அவர் எப்போவுமே வந்து நம்மகிட்ட என்ன தொழில் என்ன பதவியில் இருக்காரோ அதை விட அதிகமான லெவலில் தான் அவங்களோட எய்மே இருக்கும் ஸோ அதனால் எவ்வளோ பெரிய பதவி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பதவியிலையோ அந்த தொழில்லையோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது 
ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் அதுதான் கோடிக்கணக்கில் வந்து டேர்ன் ஓவர் ஆனாலும் அந்த தொழிலில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது இது எதுவுமே கிடைக்காது இது எதனால் அப்படின்னா பத்தில் ராகு இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி ராகு வந்து எந்தெந்த வீட்டில் இருக்கோ அதனுடைய தன்மைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கவே கிடைக்காது அது வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதுவே கேது வந்து இருந்ததுன்னா அதன் அதுலேருந்து ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் அதுலேருந்து விலகி இருக்கும் அதை வெறுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் சரிங்களா லக்னத்தில் கேது இருக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அவங்க தன்னையே வெறுப்பாங்க மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு வந்து தன் மீது அக்கறை செலுத்தவே மாட்டாங்க அதாவது ராகு வந்து எப்படின்னா அதிகமாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்காது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை தேடியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் கேது வந்து அந்த விஷயத்துலேருந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் விலகி வந்துடும் லக்னத்தில் கேது இருக்கிறவங்க அவங்க மேலே அக்கறை செலுத்தவே மாட்டாங்க ஸோ கேது எந்த வீட்டில் இருக்கோ அதனுடைய வீட்டோட ஒரு காரகத்துவத்தில் அக்கறை செலுத்தவே செலுத்தாது அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க கேது எந்த வீட்டில் இருந்தாலும் ஒருவேளை கேது ஏழில் இருந்துக்கு ஏழில் வந்து கேது இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு பட்டம் படாமல் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதற்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா கூட என்ன தான் ஒய்ஃப் வந்து பாசமாக இருந்தாலும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி புரிஞ்சு நடந்துட்டாலும் அவர் பெருசாக வந்து தாம்பத்திய வாழ்க்கையிலையோ ஒய்ஃப் குடியுமோ ரொம்ப அந்யூன்யம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவர் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு தான் இருப்பார் ஒரே வீட்டில் தான் இங்கே சேர்ந்து இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நல்லா செட் ஆகாது அவர் கொஞ்சம் தனிமையில் இருக்க தான் விரும்புவார் அந்த இது வராது ஸோ அந்த மாதிரி கேது எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எதனால் அப்படின்னா ரெண்டுமே வக்ரம் ராகுவும் வக்ரம் கேதுவும் வக்ரம் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து சூரியனுக்கு என்றைக்குமே கட்டுப்படாது இந்த ராகுவும் கேதுவும் ஸோ அதனால தான் அந்த ரொம்ப வந்து பவர்ஃபுல்லான கிரகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாதகத்தில் முதல்ல வக்ரமான கிரகங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ராகு கேதுலேருந்து எல்லா மற்ற வக்ரமாக இருக்கிற எல்லா கிரகங்களும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ மற்ற கிரகங்கள் எல்லாம் வக்ரமாக இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான பலன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒருவேளை ஒரு சுக்ரன் வக்ரம் அப்படின்னா சுக்ரன் வந்து போகத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் புரியுதுங்களா ஸோ அது வந்து வக்ரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதிகமாக பெண்கள் மேலே ஈடுபாடு இருக்கும் பெண்கள் மீது அதிகமான காம எண்ணங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு ஆளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு என்ன தான் உலக அழகிய கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலும் அவருக்கும் வந்து பெருசாக வந்து அந்த ஒய்ஃப் கிட்டே இருந்து சந்தோஷம் கிடைச்சாலும் அதிகமாக மற்ற பெண்கள் கிட்டே இருந்து சந்தோஷத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக தான் இருப்பார் ஸோ அதிகமான பெண்கள் தொடர்பு இருக்கும் அதிகமான நட்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்து சொல்லலாம் இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா சுக்கரன் வக்ரமாக இருந்ததுன்னா அந்த தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே வந்து செக்ஷுவல் லைஃப்பில் ரொம்ப அதிகமான ஈடுபாடு இருக்கும் அந்த வந்து போகத்துக்கு ரொம்ப அடிமையாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப வந்து குடிக்காரங்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப வந்து போதையிலே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் சுக்கரன் வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வக்ரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சுக்கரனை வச்சு சொல்லலாம் சுக்கரன் வக்ரமாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான பலன்கள் இருக்கும் மற்றபடி குரு குரு வக்ரமாக இருக்குது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு கிரகம் வந்து ஃபாரினை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ராகு கேது ஃபாரின் அதாவது அந்நியமான ஒரு இது அதுக்கப்புறம் குரு தான் வரும் ராகு வந்து முஸ்லீம்னு சொல்லுவோம் கேது கிறிஸ்டின்னு சொல்லுவோம் குரு வந்து அந்நியம் ஃபாரின் எதனால் குரு ஃபாரின் ரிலேட்டடான ஒரு கிரகம் அப்படின்னா காலப்புருஷனுக்கு பன்னெண்டாம் வீடு மீனம் ஸோ அது வந்து குருவோட வீடு தான் ஸோ அதனால் ஃபாரினுக்கு ரொம்ப ரிலேட்டடான கிரகம் எது அப்படின்னா குரு தான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அப்போ குரு வக்ரமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க 
அவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் எங்கே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்கிற முதல் பதில் ஃபாரினில் போனோம் நான் எப்போ ஃபாரின் போவேன் அவங்க ஒரு ஜோசியரை பார்க்க வந்தாங்கனாலே கேட்குற முதல் கேள்வி நான் ஃபாரின் எப்போ போவேன் நான் வந்து எப்போ வெளிநாடு போவேன் வெளிநாட்டில் நான் வந்து ஒரு வேலை போயிட்டாங்கன்னா வெளிநாட்டிலே வந்து நான் தங்குவேனா அங்கே வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அதெல்லாம் கேட்குறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு வக்ரமாக இருக்கிறவங்க ஏன்னா வந்து அவங்களோட நேச்சரே அப்படி தான் ஈஸியாக வந்து தனக்கு வந்து ஒரு அவங்க இருக்கிற கம்யூனிட்டி அவங்க இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு பெருசாக செ ஈடுபாடு இருக்காது செட் ஆகாது நல்லா ஸோ அதனால் வெளியில் எங்கள் எப்போ தான் போகலாம் நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியூருக்கு எப்படி போகிறது வெளிநாட்டுக்கு எங்கே போய் தங்குறது வெளிநாட்டில் எப்படி வந்து அப்படியே சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆகிறது இதை பற்றியே நிறைய யோசிக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா குரு வக்ரமாக இருக்கிறவங்க ஸோ அவங்க ஜாதகத்தில் மற்ற சில கிரகங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க நினைக்கிற மாதிரி ஃபாரின்லேயே போய் செட்டில் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எதனால் அப்படின்னா குரு வந்து வக்ரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஏன்னா ஏற்கனவே ராகுக்கு எது எல்லாருக்கும் வக்ரம் தான் ஸோ மூணாவதாக இருக்கிற ஒரு ஃபாரின் ரிலேட்டடான ஒரு கிரகம் அந்நிய கிரகம் எதுனா குரு ஸோ அப்போ குருவும் வக்ரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த மூணு கிரகமுமே ஃபாரின் ரிலேட்டடாக இருக்கிற கிரகங்கள் வக்ரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஃபாரின் மேலே இருக்கிற மோகம் ஈடுபாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து குரு வக்ரமாக இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேளை புதன் வக்ரமாக இருக்குது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புதன் வந்து வித்தைக்கு காரகன் சரிங்களா வித்தைனா எல்லா விஷயத்திலையும் கற்றுக்கிறது ரொம்ப வந்து நுணுக்கங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கிறது பல விஷயங்கள் கற்றுக்கிறது படிக்கிறது அது எல்லாமே ஸோ புதன் ரொம்ப வக்ரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட ஒரு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் எப்போயாவது எதையாவது கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஆசை அதிகமாகவே இருக்கும் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாகவே எதையாவது கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க எதையாவது படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஆட்கள் வந்து பல விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அதுவும் அவங்க கற்றுக்கிற விஷயம் வந்து அவங்க படிக்கிற விஷயத்துக்கும் கற்றுக்கிற விஷயத்துக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து இப்போ பி படிக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஆன்மீக விஷயத்துக்கெல்லாம் நுழைகிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதன் வக்ரமாக இருக்க தான் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது சம்மந்தமே இருக்காது ஒரு வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஒரு யோகா போவாங்க மெடிடேஷன் போவாங்க ஐடியில் வந்து ஒரு கோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கற்றுப்பாங்க பியூட்டி பியூட்டிஷியன் ஆகிறதுக்கு என்ன கோர்ஸ் இருக்குது அதை கற்றுப்பாங்க ஸோ அப்புறமேட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது கற்றுக்கணும்னா அதை கற்றுப்பாங்க அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் லாங்குவேஜஸ் நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் பல பேருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாக எதையாவது கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஈடுபாடு புதன் அந்த வக்ரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நிறைய வித்தைகள் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அதிகமான ஈடுபாடு இருக்கும் ஸோ இது வந்து புதன் வக்ரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அப்புறம் செவ்வாய் வக்ரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னா செவ்வாய் வக்ரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகப்படியான ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்கும் எந்த செயல் செய்கிறதா இருந்தாலும் எந்த விஷயம் எடுக்க செய்கிறதா இருந்தாலும் ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னா எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோன் போட்டு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நம்ம வெளியூர் போகலாமா அப்படின்னா ஓகே உடனே ஓகே நான் பேக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்யக்கூடியவங்க ஏன்னா செவ்வாயே வந்து ஆக்ஷனுக்கு ஒரு காரகன் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலுக்கு வந்து செவ்வாய் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த செவ்வாயே வக்ரமாக இருக்கும்போது அவங்க செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அவங்க கூட ஈடு கொடுக்கறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விஷயத்துலையும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தன்னுடைய உடம்பையும் வந்து ரொம்ப சீராக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ ரொம்ப வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் உடம்ப ரொம்ப ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து மேன்லினஸ் அதிகமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும் ஒரு வேலை இது பெண்கள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெண்களுக்கு இந்த செவ்வாய் வைக்கிறோம் அப்படின்னா 
அவங்களுக்கும் அதிகமாக வந்து ஆண்கள் மேலே ஈடுபாடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து செவ்வாய் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஹஸ்பண்டையும் குறிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இல்லையா ஸோ அதனால் பெண்களுக்கு வந்து மற்ற ஆண்கள் மேலே வந்து கொஞ்சம் அதிகமான வந்து ஒரு ஈடுபாடும் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் சொல்லலாம் செவ்வாய் வந்து வக்ரமாக இருக்குன்னா சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் எந்த விஷயம் அவங்க செஞ்சாலும் ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு உடனே முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஸோ அதனால் வண்டி ஓட்டும்போது கொஞ்சம் அவங்க ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் அவங்க வண்டி ஓட்டும்போதும் அதே ஃபாஸ்ட்னஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க செய்கிற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னு வண்டி ஓட்டதாக இருந்தாலும் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு முறுக்கிட்டு எவ்வளோ அதிகமாக அதிகபட்ச ஸ்பீடில் போகணுமோ அவ்வளோ அதிகபட்ச ஸ்பீடில் போக தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து செவ்வாய் வக்ரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சனி ஒரு வேலை வக்ரமாக இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இரு இந்த இதில் எல்லா கிரகத்தை விட சனி இன்ஃபேக்ட் வக்ரமாக இருக்கிறது நல்லது எதனால் அப்படின்னா சனி பொதுவாகவே அதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா கொடுக்குற விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுக்கும் ஆனால் ரொம்ப லேட்டாக எவ்வளோ லேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ லேட்டாக கொடுக்க சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது சனி ஆனால் சனி ஒரு வேலை வக்ரமாக இருக்குது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பல விஷயங்கள் சீக்கிரமாக நடந்துடும் புரியுதுங்களா பல விஷயங்கள் சீக்கிரமாக நடந்துடும் பொதுவாக இந்த ஏழில் சனி இருந்தால் மேரேஜ் டிலே ஆகுது லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் அது லக்னத்தில் சனி இருந்தால் கூட லேட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஒரு வேலை அதே சனி ஒரு ஏழுலேயோ லக்னத்துலேயோ இருக்கிற சனி வக்ரமாக இருந்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் உடனே கல்யாணம் நடந்துடும் கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி வயசில் டப்புன்னு கல்யாணம் நடந்துடும் வேலை வேலை வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் இந்த நேரத்தில் டக்குன்னு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஏன்னா வந்து லக்னத்தில் வந்து பத்தாம் பார்வையாக பத்தாம் வீட்டை பார்க்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் மோஸ்ட்லி வந்து அந்த வீடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துடும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நடந்துடும் அந்தந்த டயத்தில் ஸோ அதனால் சனி வந்து வக்ரமாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ வக்ரோனா என்னென்னு புரிஞ்சிருப்பீங்க வக்ரோனா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலு புரியுதுங்களா அன்கண்ட்ரோலபிள் யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து வக்ரம் இது வந்து எந்த நூலில் இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படி இப்படின்னு கேட்காதீங்க இது எல்லாமே என்னுடைய இவ்வளோ நாள் நான் ஜோதிடம் இவ்வளோ நாள் ஜாதகங்கள் பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன் இந்த வக்ரத்துக்கு ஸோ இது உங்களுக்கும் சில கிரகங்கள் வக்ரமாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராளம் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே போடுங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் வந்து மற்றவங்க பார்க்குறவங்களுக்கும் புரியும் எந்த லெவலுக்கு வந்து இது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிவடையுது ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்